Then the sub geology. Nathan Parnirno, geology mean I to divide either can have historical geology and physical geology. Historical geology, earth in the origin and evolution, it only discussed here another. Physical geology learning gill, rocks, minerals. I'm going to love us to call day. I will I will be in the changes. Other can I'm going to discuss him. The historical geology and physical geology have been named divided today. I will have a subdivision from Noka. First one is physical geology. Second one crystallography. Third one mineralogy. Fourth one petrology. Fifth one structural geology. Sixth one stratigraphy. Seventh one paleontology. Eighth one historical geology. Ninth one economic geology. Tenth one mining geology. Eleventh one civil engineering geology. Twelfth hydrology. Thirteenth Indian geology. Fourteenth resources engineering. Fifteenth photogeology. In the Namke, it will all disciplines in the Anna in the Lenoko detail at the Noka. First one is physical geology. Physical geology may not be the other. Othilella Oro physical agents like wind, water, glaciers, and sea waves. E agents, earth will turn the changes in the can. This is the agents of erosion, transportation, and deposition. This is the changes like constructive and destructive. If you wind, you can see the wind. That is the rock. If you have a sand, you can see the sand. That is the same thing. That is the same thing. अपने तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ना ये फिजिकल जीवाणु जो हमारे मेन आईटे पढ़ क्या नल कारण है दानव चीज़ ना ये फिजिकल जीवाणु जी मूल है मानना हमको और जो प्रोजेक्ट हमारा अंडरटेक ही है ना समय तो आधे आइने स्यूटेबल आइटल और साइटें अंडर बढ़ी क्या मिलते कारण हमारे उस साइटें सेलेक्टी � Water mula, entah ni lori roshno, atau ni lori deposition, atau ni site lama, kami kundai, itu kan struktur yang amat jelah. Atau boleh tanya wind. Wind effect itu kurang dalam lori area, lori kira kira kami kuri kan struktur yang amat amat jelah. Karena next number no kami ni crystallography. Pel dan ni nama selalu crystallography ni mana ni study of crystals. Ini crystal ni dah nampak je ni, ada regular polyhedral form ada kim crystal ni dah buka. Nampol chemistry pelajari cerita nampol polyhedral form yang dah nak. Ini crystallography ini warna subjek itu nampol civil engineering ni antara important dah lengan. Nampol UC ni nampol material ni dah nampol. Adil tu mineral ni dah nampol. Kandu beri kiamat ni tu crystallography ni awasi ane. Adik tu nampol nak kamera ni tu mineralogy. Beri ni nampol nampol slow study of minerals. Ini mineral ni dah nampol cerita ni. Orang naturally occurring ayat itu lah, itu solid. Ah solid itu leh, semua bahagian tu same chemical composition ayatikum. Aduh balas ane same atomic arrangement ayatikum. Mineral itu, nampol main ayat itu use ni nandiran aja ni. Nampol oh tinan tu kita nampol orang rock kilum, different different mineral ayatikum. Ah rock kilu lah mineral sendal nampol kaji ni aja matra ane. Ah rock ini orang properties nampol kita kandu berikan lah. Ane terus strength sendal ada ni de. Melting point ni dahana, ada tak kan dua beri kami tu. Aini orang terus, nama mineralogy use ni. Mineralogy, pale industri le area sana nama use ni, cement industry, glass industry, iron and steel, all tu le nama use ni. Aduh pale tu ni, abe atomic energy produce iya mana tu, mineralogy use ni. Next one is petrology. Petrology ni mana ni? Study of rocks. Ni rock ni dah nampak ni, ni. Oru kotam mineral sende, oru cluster, adha ana rock. I petrology main ayatu thamal use ni nade ana chenya. Aed rock kan, namku oru avishithinam, namku specific ayatu use ni oru avishithinam. Ipar road baniya na ani gel, oru type rock kan use ni individya. Building material side ani use ni ani use ni nade engil, vera type rock kan avishamiriga. Adi ne angane categorize ya meditan, thamal petrology padi kena thar. 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജി സ്ട്രക്ചർ ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റോക്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ജിയോളജി സ്ട്രക്ചർ ജിയോളജിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ടെക്ടോണിക് ജിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടെക്ടോണിക്സ് ഏർത്തിൽ ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ റോക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ജിയോളജി വന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഏർത്തിലെ ഓരോ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ബൗണ്ടറീസിൽ ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ജിയോളജി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോക്കിന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സും അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സും അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി അതിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി പിന്നെ ഉള്ളത് പാലിയൻറ്റോളജി പാലിയൻറ്റോളജി എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഫോസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് പാലിയൻറ്റോളജി പാലിയൻറ്റോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ഫോസിൽസ് ഫോസിൽസിൽ നിന്ന് പണ്ടത്തെ അനിമൽസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അന്ന് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പാലിയൻറ്റോളജി വഴിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജിയോളജി സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫിയും പാലിയൻറ്റോളജിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജിയോളജി പാലിയൻറ്റോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസിൽസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിലെ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് റോക്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻസ് പഠിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ മൊത്തത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ലാൻഡിൽ സീയില് ക്ലൈമറ്റിൽ ഏർലി ഓർഗാനിസംസിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം കൂടി പഠിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജിയോളജി പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എക്കണോമിക് ജിയോളജി എക്കണോമിക് ജിയോളജി മെയിൻ ആയിട്ട് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോൾ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മിനറൽസിലുള്ള സ്റ്റഡി അതുപോലെ അത് എബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതുമാണ് എക്കണോമിക് ജിയോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനിങ് ജിയോളജി മൈനിങ് ജിയോളജിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാറി അല്ലെങ്കിൽ മൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ടണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് മൈൻ ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് എങ്ങനെ എവിടെയാണ് ഏത് റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റോക്കിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ടണലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൈനിങ് ജിയോളജി വഴിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജിയിൽ ഓരോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പല പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാം പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി കൊണ്ടുപോയി പണിയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടണൽ പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയ റോക്കി കൂടെ നമ്മൾ ടണൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വേസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ റോഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു റോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കി
ഈ വാട്ടർ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു നേച്ചറിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സർഫസിൽ ഒരു നേച്ചറിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സബ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറെ നേച്ചറിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ ആയാലും സർഫസ് വാട്ടർ ആയാലും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയാലും ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജി ഇന്ത്യൻ ജിയോളജി പേരിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റഡി ഇന്ത്യയുടെ ജിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജി നമ്മുടെ മദർ ലാൻഡിന്റെ എക്കണോമിക് അതായത് കോൾ പെട്രോളിയം അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ബാക്കി മിനറൽസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാക്കി മിനറൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അതിൽ ഓരോ റിസോഴ്സും എവിടെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജി റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തും ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് മനുഷ്യൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തും ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാകാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ലാൻഡ് എനർജി മിനറൽ എല്ലാം റിസോഴ്സ് ആണ് ഈ ഓരോ സോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഫൈനൽ വൺ ഈസ് ഫോട്ടോ ജിയോളജി ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തിന്റെ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതൊരു പൊതുവെ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ജിയോളജിയാണ് അധികം ഡെവലപ്മെന്റ് അതിൽ വന്നിട്ടില്ല 